位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享二零二三年四月二十日刚刚结束的第十八届昌棋杯十六强战中，柯洁与赵晨宇的一盘焦点之战。昌棋杯采用应式规则，黑贴八点，和棋黑胜，大概相当于中国规则的黑贴七目半。每方用时三小时，无读秒，可以超时两次，每次超时延时二十分钟，罚两点。这种法典加包干式的用时规则，往往使棋局充满了变数。本局尤其如此。原本以明月的实力，即使有 AI 壮胆，讲解这种棋也都很惶恐。虽然看了网上上海棋院胡玉清八段与华学明老师的讲解，以及天元围棋频道丁烈与王湘云两位职业棋手的解说，还有王浩洋七段的直播。但是很多地方依然没有搞清楚，我们就把这盘棋当做是一次学习汇报，把明月的一些心得分享给大家，共同探讨学习。接下来我们进入棋局，猜先之后，赵晨宇选择黑棋，双方很快布下了象小目对星小目的流行开局，白棋挂角，黑棋尖，白棋下一手回到右下手脚，接下来黑棋挂角，白棋小飞手脚，黑棋再从上方夹住。白棋也不甘示弱，下一手从左下加攻黑棋。黑棋此时常见的招想是在这一带逼住，如此双方在左边形成战斗。但实战当中，赵晨宇选择了在四线拆二的下法，这手棋相对少见，但对于上方这颗白子的压力要更大一些。实战当中，柯洁堂堂正正跳出，黑棋在右边继续抢占大场，白棋则从四线拆二逼住。作为对于黑棋此前四线拆二的一步回应，现在我们看双方都严阵以待，黑棋屯兵上方，而白棋在下方一带也做足了准备，战斗一触即发。此时盘面上可以选择的点非常多，而赵晨宇的这步点试探应手却是 AI 的一选，由此可以看出赵晨宇的用功程度。这手棋意在试探白棋，白棋挡在上方，对于以后。右边的战斗有利，挡在脚步更重实地，而粘上的话，则注重下方以及中央的潜力。实战当中，柯洁选择了在三三挡住，而黑棋马上从下方分头过来。白棋此时如果从下方逼住，黑棋的拆二成为好点，右边先点的这手棋发挥了作用。所以普通的想法，白棋可以考虑在这一带扎钉，或者尖完之后。再从边上逼住，这样双方在下方形成战斗。然而柯洁本局同样不走寻常路，下一手棋，白棋没有在下方定型，而是先在右上打入，反噬黑棋应手。众所周知，赵晨宇九段与慢杨杨、许家洋九段是我们中国棋界有名的慢国手，而在应式规则用时情况下，时间即是目数。柯洁。处处落子飞快，这招不走寻常路，同样也使得赵晨宇陷入了沉思之中。此手走完之后，黑棋如果普通的在此尖出，防止白棋拖过，那么白棋在这一带有靠的手段。黑棋搬，白棋可以搬进三三；黑棋断，现在争子白棋有利，黑棋不成立。而如果黑棋选择在边上粘住的话，白棋可以顶了之后俗手搬定型。黑棋再搬，白棋虎；黑棋打了之后粘，白棋则在此立下。如此，白棋再得脚步的实地，同时下方的这颗白子也没有死劲。这个图，白棋还是满意的。但是，赵晨宇实力也非同小可。面对白棋的这步打入，下一手棋，赵晨宇再度下出一选，靠在了此处。这手棋的态度很明确，继续试探白棋，同时。有对于右上战斗引征之意。如果现在白棋挡住的话，那么黑棋已然引到征，这个靠的手段，黑棋就可以从外围强行扳住，同时脚步还留有加等等的借用。柯洁也不想让黑棋轻易脱身，下一手，白棋在小木立下，这手棋意在警告黑棋，你这手靠先损，因为三三的这个借用已然消失。这样，如果黑棋还是尖，
白棋就可以先看清右上，在这一带飞出。如此，如果左下的黑棋被全部鲸吞，白棋还是成功的。所以实战当中，赵春雨下一手棋选择了大飞，两大高手在此处斗得不亦乐乎。飞完之后，黑棋以后长出或者搬都是整形的好手，同时对左边的两颗白子也发动了反击。而柯洁接下来搬。威胁在此靠断黑棋，看黑棋如何不断。尖在此处是后手，黑棋心有不甘。而如果尖在下方，被白棋长，这颗子彻底死境，同样也失去了借用，黑棋不满。至于这一带的刺，虽然可以补强这个地方的断点，但是白棋粘完之后也有帮白棋加强的嫌疑。这一带选择起来其实是非常困难。实战当中，选择困难怎么办？试探应手。下一手黑棋再次长出，先看白棋下方如何应对。如果白棋粘在此处防住冲断的话，那么黑棋就有了再次尖的心情。这样以后这两颗子可弃可取，黑棋行棋步调极佳。而实战当中，柯洁也不甘示弱。下一手，白棋再次飞出，反噬黑棋。你这两颗子要还是不要？赵春雨下一手棋，直接再次长了出来，双方在下方爆发激战。下一手，白棋再回来粘住，现在黑棋的三颗子也变重了。接下来，黑棋选择了再次刺，补住断点，白棋粘住，然后黑棋贴出，白棋自然也不肯被黑棋再次扳住软头。下一手长出，接下来，黑棋再次切断，这颗子是奇金。白棋贴回，黑棋下一手挡在了左边。这个地方，黑棋如果跳出头的话，那么白棋这步打吃是严厉的一手。黑棋如果粘，白棋顶过来，黑棋再冲，白棋断。这样左边的黑棋被切断，中央的黑棋变薄，脚步黑棋飞，白棋可以靠住。如此形成乱战，白棋是不惧怕的。所以实战当中，赵晨宇没有出动这颗子。从左边后势挡住，接下来逃出三颗子和进攻左边的三颗白棋，成为剑合。下一手，白棋选择在此顶住，吃进三颗子，黑棋正进攻，战火蔓延到左边。现在形势，黑棋胜率 40% 依旧是五五开。下一手，白棋再次飞出头，并瞄着左边靠，整形的好点。黑棋并在此处，也是攻防的极所。反过来看白棋。如何在这一带联络？白棋无论是退还是在此鱼形弯，这个棋形都是下不出手的。而由于左边一带，白棋的这个搬了之后虎，棋形极具弹性，这也是决议推荐的一选。由于下方的打吃是先手，这颗子是棋金，不能随便放弃。那么以后这一带还有冲断的余味，黑棋大致补一手，白棋以后在这一带还有各种手段。所以实战当中，柯洁可能也看到了这一点。这三颗白子，较轻，而且有弹性。下一手，白棋选择了再次飞的下法，这是非常轻灵的一手，符合柯洁的风格，同时也跟柯洁本局的策略有关。这一类的下法给了黑棋更多的选择，同时也意味着黑棋要消耗更多的时间。别人熬老太太，柯洁本局却要熬一熬这位比自己小了两岁的壮小伙。现在黑棋如果挡住，白棋可以继续从上方靠。如此一来，左边的这几颗子将彻底看清。上方黑棋这颗子被切断，白棋也找到了行棋的步调和头绪。而实战当中，赵晨宇不甘示弱，马上在此飞分断白棋。白棋下一手直接冲了下去。以下是一个直线的算路：白棋搬，黑棋断，白棋打，黑棋立。现在白棋一爬，粗看之下。接下来上方要挡住，中央要吃住两颗黑子。一旦白棋在这一带变强，那么作战白棋无疑成功。然而这个局部有一个经典的手筋，就是实战当中赵晨宇九难下的这步跳。此手一箭双雕，一来防住了白棋再次挡下的手段，同时反过来要吃住白棋的两颗子。现在白棋怎么硬也是颇为的为难。如果白棋顶在此处，固然可以防止两颗黑子逃出，但黑棋的这步打成为先手，白棋再粘住，棋形痛苦之极
，这样白棋自然不肯。而如果现在白棋粘在此处的话，那么有了这手交换之后，白棋的挡已经不成立，现在黑棋可以直接冲出，白棋再长，黑棋再冲，这样白棋非常危险。所以实战当中，柯洁看到硬不好，干脆不硬，下一手棋。白棋从下方二路搬，这是我们之前已经强调过的手段。黑棋此时如果去吃住两颗子，那么白棋的打是绝先，接下来再打吃，这样黑棋已然不能再粘，否则白棋这一冲，局部黑棋已然被分断。黑棋如果冲，白棋打完之后一粘，这个地方显然黑棋无法与白棋杀气，所以这个图黑棋不能接受。因此，实战当中，当白棋搬的时候，黑棋下一手棋选择了在脚步虎的下法。这手棋也就表明黑棋不会轻易放弃这颗子。但 AI 却有不同的观点。AI 认为黑棋此时可以先在下方加一手，先手便宜一下。白棋立下之后，接下来黑棋可以挡住。现在，白棋再去吃这个，黑棋补住断点即可。白棋下一手再提吃。黑棋回到左边吃住两颗子，白棋断黑棋提，这样这一带白棋被分断，黑棋变厚，白棋接下来大致要从脚步一带开始腾挪，这样也是一个乱战的局面。而实战当中，赵春雨选择了先在脚步虎，柯洁挡住，这是事关根据地的己所。接下来黑棋再虎补住断点，而白棋下一手棋从二路打吃，这手棋从胜率上看。柯洁降了将近三十五个点的胜率。柯洁在这一带已经有了弃子的一个宏大的构思。AI 认为，白棋此时还是应该粘在此处。黑棋在冲的时候，白棋冲，黑棋吃住，白棋打先手，黑棋弯，接下来白棋长，这样这块棋大致做活。黑棋下一手回到下方拆，白棋在此飞，黑棋立下，这样继续是一个乱战的格局。然而实战当中，柯洁再度不走寻常路，从下方打。就局部而言，这仅是一个关子，但是这手棋是对于此前黑棋虎的一个反击，同时瞄着从二路度过的手段。下一手，黑棋挡住，切断白棋，白棋提吃先手，黑棋粘住。这颗子始终非常重要。我们从此后右边的战斗当中可以看到，这一带白棋变薄，对于黑棋处理这颗子是有帮助的。下一手，白棋从上方靠出，继续弃子作战。黑棋搬，白棋退。接下来黑棋最强硬的下法是在上方粘住，但是赵晨宇的棋风相对稳健。下一手，白棋从左边后石自补一手。从这手棋可以看出，赵晨宇对于现在的形势还是很满意的。此时黑棋胜率 75.2% 下一手棋。白棋在上方断必然，黑棋打完之后，再次粘住，白棋吃，黑棋从脚步飞，搜刮白棋，白棋局部的本手是挡住做活，但柯洁再度下出了属于自己风格的一手，先从边上打入，瞄着这一带的联络手段，而黑棋如果挡住，白棋再顺调补活，那么这两手的交换，给这一带的黑棋再次留下了一些借用，同时更重要的是。由于右边有这颗打入子的存在，星位的靠始终是严厉的一手。这种乱战的格局，无疑会再度消耗赵晨宇的时间。从左边战斗我们可以看出，虽然局部白棋弃子，黑棋便宜，但是白棋这些出乎意料的弃子下法，使得赵晨宇频频长考。现在用时，柯洁领先。我们继续来欣赏实战，赵晨宇也没有在上方继续行棋。稳健的在中央自补一手，继续给左边的白棋施加压力，同时上方一带保留挡或者爬的先手选择。下一手，白棋在下方飞，对下方这颗子施压，同时继续借用左边的这些弃子。黑棋稳健兼出，白棋从下方逼住，黑棋再次靠腾挪，白棋长破也，黑棋长借用脚步的这颗子，白棋并住。也是一子两用的好手，既防止脚步黑子的暴动，又联络下方。但是黑棋在这一带变强之后，一直稳健的赵晨宇开始爆发。下一手
，黑棋再次强行将白棋跨断，白棋退无可退，只有冲断，正面迎战。白棋打吃，黑棋长，白棋再打黑棋长，这一带我们就可以看到此前这颗棋筋的作用。现在白棋这一带气紧，需要补棋。下一手，白棋从下方吃，黑棋断完之后，再次一长，这一连串的下法。赵晨宇下的非常精彩，现在胜率始终维持在 75% 左右。尝完之后，一来威胁吃住两颗子，同时中央的跳加也是致命的。白棋下一手，再次贴出，继续搅乱局势。左边的几颗白子蠢蠢欲动，黑棋扳住头，白棋再跳，黑棋顺势吃住下方两颗子。从这一代的战斗，我们看到，虽然白棋在中央一带留下了各种断。等等的余味，但是黑棋下方吃住两颗子，这块棋暂时活棋，并没有太大的问题，形势依然是黑棋主动。下一手，白棋再次断，黑棋接下来的这步团住是问题手，这手棋降了近十个点的胜率。更重要的是，这手棋给了柯洁施展手段的空间。此时黑棋更为紧凑的下法是挖在天元，这样白棋吃。黑棋滚包一下之后长出，接下来白棋搬，黑棋尖，补强下方。这一代白棋无法叫吃，而如果白棋粘住，黑棋并非团在此处，而是可以从上方鱼形补一手，这样就将整个左边的白棋吃净了。下方的黑棋也得到了补强，黑棋的优势进一步的稳固。而实战当中，黑棋选择了贴紧白棋气的下法。但是却刚好凑白棋在上方先手打一下之后，顺掉粘住，这样黑棋也不敢继续用强，因为现在如果黑棋强行拐头，想要将左边的白棋全部拿住的话，那么白棋可以先手打一下之后，接下来粘住，下方一带白棋顶完之后，黑棋的气极紧，无法与白棋杀气，而中央的这个搬出也是严厉之极，所以实战当中黑棋从。左边补棋回头，白棋粘住，黑棋再冲。柯洁的下一手棋选择了先在上方搬定型，但这个地方决议有更好的建议。决议认为，白棋在上方动手之前，应该先在中央一带点，试探黑棋应手。如果黑棋吃，那么白棋尝试先手，这个地方白棋无疑先手便宜。再回到上方，像实战一样定型，下方黑棋死活的压力增加。而如果黑棋现在压出反击，由于上方白棋尚未变重，此时白棋可以双住，在这一带强行的杀下方这块棋。这个图也是白棋主动。而实战当中，白棋先在上方搬，黑棋断反击。现在白棋几颗子变重，这一带白棋已经不能再随便弃掉了。柯洁显然也存着与黑棋这块棋搏杀的心思。下一手棋。白棋尖出，黑棋同样尖反击。接下来白棋再去点的时候，情况已经有所不同。由于上方的白棋整体变重，下一手黑棋压出反击，白棋下一手再退，黑棋吃住两颗子，白棋跳，黑棋挖防御，白棋再打的时候，黑棋提吃。接下来白棋只好再跳，这是此前黑棋多压了这一手给白棋带来的威胁。现在黑棋胜率 80% 下一手棋，黑棋再次压，继续补强自己，同时反击中央白棋。白棋在上方尖也是一选，局面进一步的混乱。现在白棋在这一带两线作战，所瞄准的始终是与左下这块黑棋的搏杀。下一手，黑棋选择了再次挤，继续强攻作战。但决议认为，黑棋在这个地方过于用强了。此时，黑棋最简明的下法是在左边补一手，将白棋吃紧。如果白棋粘住，黑棋再回到左边自补。这样一来，接下来白棋大致要从下方粘，对于下方的这块黑棋发动进攻。黑棋再长出，如此在这一带将形成乱战的一个格局。但是，黑棋处理好这一块孤棋，难度相对要小一些。而现在更为致命的是，柯洁的用时遥遥领先。此时，柯洁比赵晨宇少用了将近一个小时。我们继续来欣赏实战当中
。黑棋在此几是绝仙，但白棋打吃完之后，也从上方补了一手，白棋也得到了加强，而战火逐渐的蔓延至了上方一带。下一手棋，黑棋再次跳出，白棋回到左边粘住，柯洁做好准备之后，终于动手了。黑棋双柱也是局部的最强防御。此时白棋如果冲，黑棋的这步弯是绝仙，这五颗子的棋筋不能丢。那么白棋再粘，黑棋粘回即可。所以实战当中，这一带黑棋的联络没有问题。柯洁贯彻此前的意图，从左边打开始处理这块棋，随时准备与中央的黑棋对杀。下一手，赵振宇选择了再次提掉，这相信在我们绝大多数人类棋手当中都是必然的一手，因为毕竟白棋此前的弃子。黑棋已经将白棋拿下，现在再将白棋放跑，心理上是无法接受的。吃进去容易，再吐出来，心情总有不甘。但冷静的 AI 却认为，白棋的这步打并不是绝仙。此时黑棋可以在中央刺一手之后，回到中央挖吃这五颗子。这样虽然白棋在左边一带做活，但是整个下方的黑棋变厚，右边一带的战斗。厚薄将发生根本性的变化，而上方的这块白棋，包括上方这块棋，都没有完全活进。这是 AI 给出的图，这样黑棋依然是简明的优势。但实战当中，时间本就紧张的赵晨宇，也无暇再仔细的思考判断。下一手棋，黑棋直接提掉，这也是在情理之中的本能反应。如果黑棋下出。之前决议给出的招法反而令人有所质疑。我们继续来欣赏实战当中下一手棋，白棋在下方挤先手，黑棋捕捉断顶。接下来白棋在中央先虎一手，防住黑棋的挖。黑棋粘住之后，下一手白棋长，大对杀终于开始。黑棋粘住，白棋再粘。现在黑棋的这一类的挤并不成立，白棋可以打完之后直接粘住。黑棋断，那么很明显，这一扑，局部黑棋就已经崩溃掉了。所以由于黑棋气紧，接下来黑棋只好从一路去打，白棋粘住，黑棋再打，双方在左边形成了结症。从现场画面可以看出，柯洁从上方粘完之后，揪着头发招招秒下，给了时间紧张的赵晨宇莫大的压力。而这一连串的操作，也使得白棋成功的。将局势反超了过来。现在黑棋胜率 41.8% 双方非常焦灼。下一手，白棋再次扑找劫，是愉快的劫财。黑棋粘住之后，白棋再提。黑棋从上方弯找劫，白棋粘住。接下来黑棋提劫，白棋再次冲。黑棋粘住，白棋提回。但由于这个劫对于黑棋而言自身也是极重，所以这一带。双方达成妥协的可能性是极大的。下一手棋，黑棋再次扑赵杰，白棋提掉。现在赵晨宇还剩四分钟被罚点，而柯洁依然有五十一分钟。下一手棋，黑棋再提的时候，白棋长了进去。此时黑棋如果继续用强粘住，想要强杀白棋的话，那么白棋从下方粘回即可。这样我们看到，接下来。黑棋再从这一带跟中央白棋对杀，那么白棋这一打吃是致命的一击。黑棋现在如果粘住，白棋提吃收气即可。这个局部你再打，那么白棋一收气，黑棋就被杀掉了。而如果现在黑棋选择继续在中央收气，白棋扑下一手的打吃，黑棋同样无法抵挡。所以实际上白棋已然连回，现在真正的战场。是下方黑棋这块棋的死活，中央一带的搏杀，乃至上方的战斗，局面依旧是非常的复杂。此时形势也是彻底的五五开，黑棋胜率 51% 左右 ，AI 判断半亩胜负。但是这个判断是不考虑延时罚点的情况，而考虑到罚点，白棋实际上已经是稍有优势。下一手，黑棋在中央打吃收气。白棋挺头，接下来黑棋提劫，白棋在上方挖找劫。
柯洁依旧招招强硬，落子飞快，想要在这一带将这个劫打赢。黑棋打吃，白棋提劫，黑棋打是大劫财，白棋提掉，黑棋再提，白棋粘先手，黑棋粘住，白棋再提回，接下来黑棋扑也同样是一枚劫财，白棋再提，黑棋提回。现在我们看到这个局部，白棋已然没有劫财，那么。就上方找劫的过程而言，白棋将自己气撞紧之后，无疑是损了。这一带对于上方的死活是有影响的。下一手棋，白棋回到左边，吃住了这颗子，连回大龙。但实际上，白棋此时还有一个更为重要的次序。此时白棋应该在中央先拐一手，黑棋现在如果粘住，白棋再连回。接下来黑棋再冲的时候。白棋搬，由于这一带始终有断的威胁存在，黑棋也不敢过于用强。这样，白棋再次下到两手之后，对于以后右边的收控是有巨大的影响的。但实战当中，落子飞快的柯洁思虑的也不够周全。下一手棋，白棋直接吃回，而赵晨宇也活动开了手脚，接下来抓住机会，再次尖了一手。这一带和当初白棋先走两手相比。出入极大，此时黑棋的胜率再度达到了 85% 然而柯洁不依不饶，下一手棋再度靠在了右上的星位。从这手棋开始，赵晨宇被正式罚顶，也就是说，赵晨宇最多还有40分钟的思考时间，而这40分钟是用四顶换来的。那么下一手，黑棋选择了搬。我们要说一下的是这一带的对杀的问题。现在左边的黑棋是有武器，那么白棋此时如果提劫，黑棋可以兼在此处防御；白棋如果粘，黑棋收气即可。这样我们看到局部白棋只有四气，黑棋武器对杀，黑棋不惧。所以正是因为中央的劫争对黑棋威胁不大，所以黑棋在这一带搬用强就可以理解。但是柯洁也始终瞄着这一带冲断等等的反击。下一手棋。白棋在脚步立下，黑棋挡住，白棋再搬，黑棋虎是厚实的一手。赵晨宇此时也判断清楚了形势，自己占优，但是局面依旧充满变数。下一手，白棋在上方虎，黑棋再次靠，这是强硬的手段。靠完之后，依然瞄着中央这块不活的白棋，同时左上黑棋一爬，白棋这块棋也就死掉了。此时。决议给出的建议是，白棋再次挡住，先将这块棋做活。黑棋一般虽然可以暂时吃住中央的白棋，但是白棋右边的这步拖始终是价值极大的一手棋，因为这不仅关系到右边的实地，同时还与中央这块棋有关。一旦白棋在这一带获得先手长出气来的话，那么左边的对杀将再度死灰复燃。我们看实战，实战当中。柯洁也来不及判断形势，他要利用时间公式，对于黑棋发动致命一击。下一手，白棋挑最狠的下，从上方搬了上去。黑棋搬，白棋退。接下来黑棋再虎，想要吃住左边白棋的时候，白棋断打弃子，黑棋粘住，白棋再次搬出。搬完之后，由于右边的这块黑棋没有活境，而中央我们看到这块黑棋。也不是完全的活棋，柯洁始终瞄着中央死而不僵的这几颗子，而最后这几颗子成为了胜负的关键。我们继续来欣赏下一手，黑棋搬防御，白棋再次一贴，这样白棋暂时吃住了这颗子，这一带双方形成转换，但黑棋得到先手，下一手棋将上方的白棋吃掉，下一手。白棋终于抢到了右边拖的要点，黑棋赵晨宇选择了搬，但这手搬并不简明。一直在默默等待的柯洁终于嗅到了勺子的味道。此时决议的建议是黑棋在上方先搬一手，跟白棋的打吃做交换，以后尝试先手，对于防住白棋这一带的冲断是有帮助的。那么接下来，黑棋冷静的团在此处。吃住中央的白棋，白棋如果弯出，黑棋冲，白棋再走，黑棋粘，吃住中央的五颗白子
至关重要。接下来，白棋大致吃住上方的几颗子，双方进入官子的比拼。这个图，决议认为，去掉天目之后，黑棋大概领先两目左右，胜率 70% 左右。但是，这个胜率和目差没有考虑到罚点的问题。此时，赵春玉已被罚两点。从进程看，被罚四点的可能性也是极大的。如果考虑到罚点，这个图对黑棋而言，同样也不是取胜之道。所以实际上现在黑棋形势已经非常危急。实战当中，赵春雨选择了扳，白棋毫不犹豫马上切断。这个打吃的先手，对于黑棋来讲是致命的。或许赵春雨在右边一带的战斗当中忽略了这个地方的问题。下一手棋。黑棋从上方再打的时候，白棋马上提解。黑棋此时团回头，局面来至了关键的胜负处。下一手棋，白棋再次长，黑棋提解。接下来，白棋选择了立下爪节的下法，但这手棋是问题手，本局最后一个也是最刺激的一个场面到来。这手棋决议认为。白棋应该再次冲爪截，黑棋挡住，给黑棋留下一个断点至关重要。接下来白棋提截，黑棋扑，白棋提，黑棋再提回的时候，白棋再回到右边立一下，黑棋打完之后，在这一带粘住消截。这样一来，上方有个断，那么黑棋以后如果再冲，白棋退，再冲的时候可以挡住这个断，黑棋总要去防御的。而实战当中，白棋选择了直接立，此时。黑棋也迎来了绝佳的机会，决议给出的建议，黑棋应该先在上方定型，白棋打，黑棋长先手，防住这一带的冲断之后，下一手直接反冲过来，白棋退，黑棋再冲，白棋挡住，黑棋打吃先手，之后打了在这一带一粘。现在我们看到中央的白棋依旧没有活境，而黑棋通过这一连串的冲断操作，反而将中央的白棋。全部卷了进来，这样由于下方白棋存在两个断，自身白棋也没有活境。右边一带黑棋还有众多长气的先手，这个结果决议认为黑棋的胜率 82.4% 领先四目左右。虽然赵晨宇被罚四点的可能性极大，但柯洁也面临着被罚点的可能。这样的局面依旧是充满变数。然而实战当中，时间紧张的赵晨宇没有发现这一时机。下一手棋，当黑棋挡下的时候，黑棋的胜率暴跌了将近70个点。此时黑棋只有 14.8% 柯洁则敏锐地抓住了这一时机。下一手，白棋提劫，黑棋再从上方虎去找劫的时候，情况已然发生了变化。接下来，白棋抢占了贴住的要点，防住了黑棋的冲断，同时对于下方黑棋大龙是致命的威胁。这手棋同样是 AI 的一选，黑棋再提劫，白棋在上方冲是绝佳的劫材，黑棋只好挡住，白棋再提回。而当黑棋再从下方粘的时候，白棋直接在中央把劫消掉，消掉这个劫之后，左边的黑棋不活，那么黑棋接下来面临艰难的抉择，吃住上方白棋，下方大龙要被杀，救活下方大龙。上方白棋逃出之后，左边的黑棋反而被白棋全部反杀掉。这个图也是黑棋大败。所以实战当中，赵春雨选择了在上方扳，吃住中央白棋。但柯洁把这颗子连回之后，这条黑棋的大龙已然没有了活路。下一手棋，黑棋再次尖，白棋冷静单退。此处的断并不成立。现在黑棋断，白棋吃住即可。而至于下方一带，下一手棋，黑棋如果再次冲下，白棋可以从二路飞；黑棋如果从上方坐野，白棋顶住即可。再坐野，这个挤进去始终是成立的。此处白棋空着一口气，而如果黑棋选择在下方靠住，白棋冲即可。虽然黑棋的虎是先手，白棋冷静退回，接下来再虎，白棋补住。一下黑棋在坐野的时候，白棋依然可以挤进去，上方的断和下方的断。成为剑河的要点，这样黑棋大龙死掉，这盘棋也就失去了悬念。最终
赵晨宇投子。这样，柯洁在近期的比赛当中达成了九连胜，而在赛后完全恢复状态的柯洁也极其符合性格的发表了一条动态。这条动态可以说是十分傲娇，十分凡尔赛，又有才有德。各位棋友可以一起来看一下这盘棋的讲解。就到这里，感谢大家关注，我们